ఛానలు అనేటువంటి దాని గురించి చెప్తున్నాం మన ఇష్టదేవత ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళని మనకి నచ్చినటువంటి రూపం ఏదైతే ఉంటుందో అని అలాగే ధ్యానం చేసుకుంటున్నాం అనేటువంటిది ఛానల్ మనకి మంత్రోపదేశం కనుక అయితే సాధారణంగా చాలా మటుకు మంత్రములకే వాటికి కూడా కొంత ప్రక్రియ అనేటువంటి ఉంటుంది కొంత ఎంత మంత్రము జపం చేయాలి ఆ జపం చేసిన తర్వాత దాంట్లో దశాంశం సర్పణం ఇవ్వడం దాంట్లో దశాంశం హోమం చేయడం దాంట్లో దశాంశం భోజనాలు పెట్టడం ఇటువంటిది మంత్రం యొక్క ప్రక్రియ అయితే ఈ కాలంలో సాధారణంగా అలా చేసినటువంటి వాడు తక్కువ అంటే గురువు గారు ఎవరైనా మనకి మంత్రోపదేశం చేసినప్పటికీ కూడా దాన్ని మామూలుగా మనం జపం చేసుకోవడం అనేటువంటిది మనం చేస్తున్నాం ఒక్కొక్కసారి కొంత లెక్క పెడతారు కొంతమంది అంటే లక్ష జపం చేయాలి రెండు లక్షలు జపం చేయాలి అని ఆయన చెప్తే చేస్తాము లేదంటే మనకి వీలు ఉన్నప్పుడు మనం ఆ జపం చేసుకుంటూ కాకుండా తాంత్రికమైనటువంటి పద్ధతి ప్రకారం ప్రతి మంత్రానికి కూడా అదే మంత్రమైనా సరే ఆ మంత్రానికి ఒక అధిదేవత ఉంటారు అంటే రామ మంత్రం అయితే రాము కృష్ణ మంత్రం అయితే కృష్ణుడు ఇలాగా ఎవరైతే ఆ మంత్రానికి అధిదేవతో ఆ మంత్ర అధిదేవతకి సంబంధించినటువంటి ధ్యాన శ్లోకం ఒకటి ఉంటుంది అంటే మనం మంత్రము జపం చేసిన తరువాత ఆ మంత్రము కనుక ఫలితం ఇస్తే ఆ ఫలితం మనకు ఎలా తెలుస్తుందంటే మనం ఎవరి గురించి అయితే ఏ మంత్రం చేసామో ఏ దేవత గురించి అయితే ఆ దేవతని ఏ ధ్యాన శ్లోకంతో అయితే మనం ధ్యానం చేసామో జపం చేసామో ఆ రూపం మనకి ఎదురుగా కనిపిస్తుంది అంటే వాళ్ళని ఎలాగా శ్లోకం అయిన వాళ్ళు మనం జపం చేసుకుంటాము ధ్యానం చేసుకుంటాము అలా దానికి సంబంధించే పూజా విధానములు అవన్నీ కూడా ఉంటాయి తాంత్రికమైనటువంటి వాటి అన్నింటితోనూ మామూలు వాటిల్లో కూడా సాధారణంగా అన్నిటికి ఉంటాయి అందుకే మనం ఏది చదివినా సరే లలితా శాస్త్రం చదివినా సరే ముందు ధ్యాన శ్లోకం ఉంటుంది రామరక్షా శ్లోకం చదివినా సరే ముందు ధ్యాన శ్లోకం ఉంటుంది విష్ణు శాస్త్రనామం చదివినా సరే ముందు ధ్యాన శ్లోకం ఉంటుంది అంటే మనం చదువుతున్నటువంటిది ఏ దేవతకు సంబంధించిన ఆ దేవత యొక్క రూపం ఏంటి అనేటువంటి మనం పూజ చేసేటప్పుడు కూడా అంతే ఎవరి గురించి అయితే మనం పూజ చేస్తున్నామో ఆ పూజలో ఉండేటువంటి ఆ దేవత ఎవరైతే ఉన్నారో దేవుడు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయనకు ఒక రూపం మనం ఉంటుంది అయితే ఈ ధ్యాన శ్లోకాలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి అంటే ఎవరిలో ఒకరు రాసినటువంటివి ఇంకా ఋషులు రాసినటువంటివి కొంతమంది సాధకులు రాసినటువంటివి ఇవి అంటే వాళ్ళు ఆ పూజ చేసి కానీ ఆ మంత్రాన్ని జపం చేసి కానీ వాళ్ళు సిద్ధి పొందినప్పుడు వాళ్ళు ఏ రూపాలను అయితే దర్శించారో వాళ్ళు చేసినటువంటి ధ్యానం ఏదైతే ఉందో సాధారణంగా మనం అదే చేసుకుంటాం కాక మనకు కనుక కొంచెం రాయడం అనేటువంటిది ఇష్టం ఉంటే పద్యాలు రాయచ్చు పాటలు రాయచ్చు ఏదైనా సరే మనకి ఇష్టమైనటువంటి అభి ఇష్టమైనటువంటి మూర్తి ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళ గురించి మనమే సొంతంగా ధ్యాన శ్లోకం రాసుకుని అది చదువుకున్నా తప్పలేదు కావాల్సింది ఏంటంటే మనకు కావాల్సినటువంటి మూర్తి ఎవరో ఆ మూర్తిని వర్ణించేటువంటి ఒక శ్లోకం అంటే ఆ ధ్యానం మనం చేసుకుంటే ఆ శ్లోకాన్ని మనం చదివితే మనకి ఆ రకమైనటువంటి వాతావరణంలో మనం ప్రవేశిస్తాం ఆ అమ్మవారు కానీ ఆ కృష్ణుడు కానీ రాముడు కానీ వాళ్ళ యొక్క రూపం ఏదైతే ఉందో మనకు అలాగే మన శ్లో నిలవడం అనేటువంటి అంటే పూజ చేసినప్పుడు కూడా మనకి మొట్టమొదటి ఎవరిని అయితే మనం పూజ చేస్తామో వాళ్ళ గురించి ధ్యానము చేస్తాం మామూలుగా మాస్టర్ గారు మనకి ఇచ్చినటువంటిది మనకి పూజా విధానం అనేటువంటి దాంట్లో లక్ష్మీనారాయణ పూజ అనేటువంటి దాన్ని ఇచ్చారు అంటే ఆ లక్ష్మీనారాయణకి సంబంధించినటువంటి ధ్యాన శ్లోకం మొట్టమొదట వస్తుంది దీని తర్వాత మనం చేసేటువంటిది ఏమంటే ఆవాహన అనేటువంటి సాధారణంగా ఈ పూజా విధానం అనేటువంటి ఆవాహన అనేటువంటి దాంతో మనం స్టాప్ అయ్యేది ఆవాహనము అంటే మనకి ఆహ్వానము అని చెప్పి మనం అంటే పిలవడం అంటే రెండు రకాలు ఆవాహన అనేటువంటిది మామూలుగా ఏం చేస్తామంటే ఎదుర్కొన్నా మనకి ఎవరైతే మనం పూజ చేసుకునేటువంటి విగ్రహములు అవి ఉంటాయో ఆ విగ్రహంలోకి ఆ ప్రతిమలోకి ఆ దేవతను మనం ఆహ్వానిస్తాం నేను పూజ చేసేంతసేపు నువ్వు వచ్చిందులో ఉండు అని అంటే వచ్చి స్వయంగా ఎదురుకుండా కూర్చుని స్వీకరించిన పూజ అని చెప్పి చెప్పడం కోసం అని చెప్పి ఆవాహన అనేటువంటి మనం చేస్తాం అందుకని పెద్ద పెద్ద వ్రతములు కానీ పూజలు కానీ చేసినప్పుడు నిత్యము చేసేటువంటి పూజలు కాకుండా వాటికి విసర్జన అనేటువంటి ఉంటుంది 
ఇంకా జరుగుతుంది నిత్యము మనం చేసుకునేటువంటి వాటిలో విసర్జన అనేటువంటిది మనకి ఉండదు వాటిలో ఏంటంటే మనం పిలిచాం కాబట్టి మన పూజ వాళ్ళు స్వీకరించిన తర్వాత నా పని అయిపోయి మీ పని మీరు చూసుకోండి మీరు పెట్టుకోండి పక్క ఇంటి వాడు కూడా పిలుచుకుంటారు కదా వాళ్ళ ఇంట్లో కూడా ఒకసారి నేను పెట్టుకోండి అని వాళ్ళని పంపించాడు అంటే వాళ్ళని తర్వాత పిలిచి కూర్చోబెట్టాం పేరెంట్ పిలిచిన తర్వాత తాము కూడా ఇచ్చాక ఇంకా అయిపోయినట్టే ఇంకా తర్వాత వాళ్ళు పెట్టుకోవచ్చు అలాగ అందుకని విసర్జన అంటే దాన్ని సామాన్యంగా మనం ఈ వినాయక చవితి వాటిల్లో కానీ ఈ దసరా ఉత్సవాల్లో కానీ వాటిల్లో కానీ ప్రత్యేకంగా దానికోసం ప్రతి మనం తయారు చేసి దాంట్లో ఒక ఆవాహన చేస్తాం కాబట్టి ఆ శక్తిని విసర్జన అయిపోయినా సరే మరి ప్రతిమను ఏం చేయాలి మరి ఇంతసేపు ఆ ప్రతిమలో మరి వాళ్ళు వచ్చి ఉన్నారు కాబట్టి ఎంత కాకపోయినా కొంత ఆ శక్తి ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని మనం అంతకు సాధారణంగా నీళ్ళలో ఉన్న దగ్గర కలిగేస్తాం ఇక్కడ అక్కడ వేసి తొక్కేయడం అనేటువంటి కాకుండా అయితే నిత్యము మనం ఇంట్లో చేసుకునేటువంటి పోయి రోజు ఇంటికి రమ్మన్నాం రెండి రెండి రోజు కూర్చోండి అంటే ఇప్పుడో ఒకసారి వచ్చేటువంటి అతిథులను అయితే రెండి రెండి అని మనం పిలుస్తాం రోజు వచ్చేవాడికి అక్కల తర్వాత లేదు వాడే వచ్చేస్తారు రైతు ఎక్కువ మనకి ఒంటిలోకి వస్తారు అయితే ఏ గదిలో ఉంటే ఆ గదిలోకి వస్తారు పక్కన ఇచ్చేస్తారు అంత స్వరం ఉంటుంది అంటే నిత్య పూజకి సాధారణంగా విసర్జన అనేటువంటి మనం చేయం ఆవాహనం మాత్రం చేస్తాం అంటే ఆవ మరి విసర్జనం చేయనప్పుడు ఆవాహనం ఎందుకు అంటే మన కోసం అంటే ఈ సమయంలో ఆయన వచ్చేటప్పుడు కూర్చుంటున్నాడు కాబట్టి నువ్వు ఇటు వరకు దిక్కులో దిక్కు పోకుండా పూజ చేసినంతసేపు దాని మీద దృష్టి పెట్టి చేయి అని వచ్చి పిలిచే మనం ఉన్నాడు ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయన పట్ల మనము బాధ్యత వహించి ఆయనకి చేయవలసినటువంటి ఉపచారములు ఏవైతే ఉన్నాయో సత్కారములు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి చేయవలసినటువంటి ధర్మం మనకి ఉంది దాన్ని విడిచిపెట్టేసి పూజ మధ్యలో ఇంకో పాలవాడు వచ్చాడు గిరిమెట్టుకెళ్ళావా కాలింగ్ బెల్ కొడుతున్నారు చూడు ఎవరో ఆ ఫోన్ అయితే నేను నేనని చెప్పు తర్వాత వస్తాను ఐదు నిమిషాల తర్వాత చేయమని మనకి ఇవే ఉంటాయి మంత్రం చదువుతూనే ఉంటాం పూలు వేస్తూనే ఉంటాం ఈ సగం ఇదే ఉంటుంది అది కాకూడదు అని వాడు ఎక్కువ చేస్తాడు అందుకని ఏం చేస్తారు ఆవాహన అయినటువంటి అందుకే సాధారణంగా పూజ చేస్తుండగా లేవద్దని చెప్పేస్తారు అన్ అలాగే మనకి ధర్మశాస్త్రం ఏం చెప్తుందంటే భోజనం చేస్తున్నటువంటి వాడు ఒకళ్ళకి పూజ చేసుకుంటున్నటువంటి వాడు ఒకళ్ళని వాడికి నమస్కారం చేయకూడదు వాళ్ళని పలకరించకూడదు అంటే శాస్త్ర ప్రకారం మనకి ఎవరైనా కానీ నమస్కారం చేస్తే మనకంటే ఆ చిన్నవాళ్ళైతే మనం ఆశీర్వదించాలి పెద్దవాళ్ళైతే నమస్కారం ఇంటికి నమస్కారం చేయాలి భోజనం చేస్తూ ఎన్ని రోజులు వాడికి నమస్కారం ఎలా చేస్తాం చేయాలి అందుకని భోజనం చేస్తున్నటువంటి వాడికి నమస్కారం చేయకూడదు అందుకని పూర్వం ఏం చేస్తారు ఎవరైనా లోపల దగ్గర భోజనం చేసుకుని మనం బయట వెయిట్ చేయాల్సింది అందుకని ఆయన పెట్టిపోయేవాడు పక్కనే కూర్చుని కబులు అక్కడే చెప్పేసి ఇలాంటివి చేయొద్దు అంటే భోజనం కూడా అంత పవిత్రంగా మనం చేయాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంలో బయట కూర్చోవాలి వాళ్ళ భోజనము పూర్తి అయిన తర్వాత వాళ్ళు వచ్చిన తర్వాతనే వాళ్ళతో మనం మాట్లాడడం అనేటువంటిది ఉంటుంది పూజ చేసేటప్పుడు కూడా అంతే వాళ్ళు ఎవరో సత్యానవతం చేసుకుంటున్నారు మనం కలిగి హలో ఒకటి వాళ్ళు కూడా అక్కడి నుంచి హలో అంటే ఇక్కడ లక్ష్యం తెలియండి ఆ లక్ష్యం తెలియండి అంటే ఎక్కడో ఉంటాయి అంటే మనం దృష్టి అంతా కూడా వాడు వచ్చాడా వీడు వచ్చాడా ఆఫీసర్ గారు వస్తున్నారా లేదా ఆయన నిలిచే మనం అని చెప్పి అలా దృష్టి ఎక్కడ పెట్టము వచ్చినటువంటి వాడు ఆఫీసర్ అయినా సరే ప్రధానమంత్రి అయినా సరే ఏదైనా సరే అందుకే సామెత ఉంది సంస్కృతి సాధారణంగా ఎక్కడైనా సరే రాజుగారు కానీ పెద్దవాడు వస్తే వాడికి ప్రాముఖ్యం అనేటువంటి ఉంటుంది కానీ బొంట్ రోజు ఇంట్లో సేవకుడు ఇంట్లో పెళ్లి జరిగితేట సేవకుడికే ప్రాధాన్యం రాజుగారు వచ్చినా సరే పెళ్లి కొడుకు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకే ప్రాముఖ్యం ఉంటుంది ఆ ఒక్క చోట మాత్రం వాళ్ళకే ప్రాముఖ్యత మిగతా అన్ని చోట్ల కూడా పెద్దవాళ్ళు అని చెప్పి అంటే ఆఫీసులు వచ్చాడు కదా అని చెప్పి మనం లేదా ప్రధానమంత్రి వచ్చాడు కదా అని చెప్పి ఇంకా దాడి కట్టేటువంటి ముహూర్త సమయంలో ఉండండి ఉండండి అని చెప్పి మనం పెట్టుకోలేదు కదా వాళ్ళే రావాలి తప్పిస్తే మన దగ్గరికి మనం అక్కడి నుంచి కదలలేదు అంటే ఇటువంటివి కొన్ని చెప్పారు అందుకని పూజ చేస్తున్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఆవాహన అనేటువంటిది చేస్తాం ప్రారంభంలో మనం చేసేటువంటి ఆవాహన అనేటువంటిది ఎదురుగా ప్రతి మీద అయితే ఉంటుందో దాంట్లో ఆవాహన దీంట్లో మనకి కనుక కొంత సాధనలో మనం ముందుకు వెళ్ళిన కొద్ది వెళ్ళిన కొద్ది ఏం చెప్పాలంటే నీ చేసుకునేటువంటి ఆవాహన అనేటువంటిది మనలో వదిలికి చేసుకుంటాం ఎవరినైతే దేవతలు పిలుస్తున్నామో ఆ దేవతని మనం ఎదురుకుండా ఉండేటువంటి ప్రతిమలోకి మనం పిలిచి మనం పూజ చేయడము అనేటువంటి స్థితి నుంచి మనలోనికి పిలుచుకుని మనలో ఉంచుకుని పూజ చేయడము అనేటువంటి స్థితిలోకి మనం ఎదగడం అనేటువంటి ప్రస్తుతం మనం చేస్తున్నటువంటి దాంట్లో ఎదురుగా ఉండేటువంటి ప్రతిమలోనికి పిలవడం అనేటువంటి దానికి మనం అర్థం చెప్పుకుంట
అందుకని ఏం చేస్తారంటే సాధారణంగా కాబట్టి నిత్య గురించి చేసినప్పుడు కూడా పటాలు చాలానే పెట్టుకుంటాం మనం ఆయన ఎవరో చేయాలి ఎవరు మహాన్ బాటి సివి గారు కదా ఓన్లీ ఒక మేకు కొట్టి పట్టం తగ్గించి చేయడమే కదా నష్టమే ఉంది పూజ మొదలు పెద్దదే మనకి సొంత ఇల్లు పెద్దదే ఉంది ఖాళీ ఉంది అమ్మవారు ఖాళీ ఉంది పెట్టే పెట్టాం కాబట్టి పువ్వు పెట్టే ఆయన ఎవరు వచ్చి ఇంకో బొమ్మ ఇచ్చారు అది కూడా పెట్టేసుకో పెద్ద నష్టమే కదా ఎవరు ఎవరు అక్కడికైతే వాడు అందరూ ఒకటి తెచ్చిస్తుంటారు అది చిన్న అలాగే పెట్టుకుంటూనే ఉంటాం ఇన్ని చేస్తున్నా సరే అన్నిటి మీద పువ్వులు పెడుతున్నా సరే ఏం చేస్తున్నా సరే మనదైనటువంటి పూజ మనం చేసేటువంటి ఒకటి ఉండాలి ఎప్పుడు వాళ్ళకే చేస్తుండాలి దీంట్లో సాధారణంగా పెద్దలు చెప్పేటువంటి ఏంటంటే వంశాచారం ప్రకారం కుటుంబం యొక్క ఆచారం ప్రకారం సంప్రదాయం ప్రకారం కనుక ఏదైనా ఒక పూజ కానీ ఏదైనా కానీ మనకు వస్తుంటే దాన్ని చేయమంటారు కొంతమంది ఇంట్లలో సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరుడి కొట్టు ఉంటుంది వాడు అందరూ కూడా సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి ఇది అటికే శాస్త్రీకాకుళము అటికేసి వాడికి సూర్యనారాయణ స్వామి ఏం వచ్చినా సరే అలస వెళ్ళి వెళ్తారు దాన్ని పెడుతుంటారు వాడు మొట్టమొదట సూర్యుడికి ఏదన్నా ఇవాడి నుంచి మాఘ మాసం ప్రారంభమైంది రేపు బుధవారం నాడు రథ సప్తమి మనకి అంతా కూడా ఇదంతా కూడా ఈ ఈ మాసం అంతా కూడా సూర్యుడి యొక్క మాసం కింద మనకి లెక్క ఆయనకి అంటే ఉత్తరాయణం ప్రవేశించిన తర్వాత సంక్రాంతిలో ఈ రథ సప్తమి నాడు సూర్యుడి యొక్క రథము తిరుగుతుంది అని చెప్పి చెప్తారు అంటే ఈ చివరి వరకు వెళ్ళి మళ్ళీ ఇటుకేసి ప్రయాణం ప్రారంభిస్తారు ఆ తిరిగేటువంటి రోజు సూర్యుడి యొక్క రథము తన దానిని తన దిశని మార్చుకునేటువంటి రోజు రథ సప్తం కింద చెప్తారు అందుకని చాలా పవిత్రమైనటువంటి దాని కింద చెప్తారు అందుకని షష్ఠితో కలిసి సూర్య షష్ఠి అనేటువంటి ఒకప్పుడు ఒక మనకు వస్తూ ఉంటాయి అవి కూడా పవిత్రమైనటువంటి వాటి కింద ఇలాగే ఎవరికైనా కుటుంబంలో కనుక ఆచార ప్రకారం పెద్దల నుంచి కనుక తరతరాలుగా వస్తున్నటువంటి పూజ ఏదైనా ఉంటే వాళ్ళకే చేయమని చెప్తారు అటువంటిది ఏమీ లేకపోతే మనకి ఇష్టం అందుకే ఎవరైతే ఇష్టం ఉంటారో వాళ్ళకి చేస్తాం చేసినప్పుడు పెద్దవాళ్ళ నుంచి సంక్రమించినటువంటి విగ్రహములు ఏవైనా ఉంటే వాటిలో ఒక అవాహన చేసుకుంటాం లేదు మనం ఏమిటి పెట్టుకుంటే వాటిలో ఒక అవాహన చేస్తాం అంతేగా ఈ పూజ చేసేటప్పుడు మనము ఏదో ఒక ఫోటో ప్రతిమ అంటే మనకి ఏదో వెండివే ఉండాలి బంగారం అవే ఉండాలి అనేవి లేదు ఒక చిన్న ఫోటో లాంటిది ఉన్నా సరే పర్వాలేదు ఏ దేవతకైతే మనం పూజ చేస్తున్నామో ఆ దేవత యొక్క రూపాన్ని అక్కడ ప్రతిబింబించేటువంటి ఒక ఐగితము లేకపోతే రూపము ఏదో ఒకటి మనకి అక్కడ ఉండడం అనేది దాంట్లో వాడు వాడు పిలిచిన తర్వాత ఎక్కడ కూర్చోమంటా ఉన్నాను అంటే ప్లేస్ అని చూపించిపోతే బలీన్ లోకి మన నెత్తి మీద కాలేస్తాడు అని చేత ఏదో ఒకటి చూపించాలి ఎందుకో ఈ ఫోటో ఏదో చూపిస్తున్నాం అంటే కదా ఇందులో చూడాలి అంటే దీనికి మనం ఆవాహన చెప్తాం ధ్యానం చేసుకున్న తర్వాత మొత్తం మీద మనం ఆవాహన చేస్తాం అందుకే సాధారణంగా ఆవాహన చేసేటప్పుడు ఒక ముద్ర పెడతారు ఆవాహయామి అని చెప్పి ఇలాగా అంటారు యాక్చువల్గా మనలోకి ఆవాహన చేసుకుంటాం ప్రతిమలోకి అంటే సత్యనారాయణ కనుక మనం చేస్తున్నప్పుడు మనం కనుక అర్థం చేసినందులో అస్మిన్ బింబే ఆవాహయామి అని చెప్పి అందులో ప్రత్యేకంగా చెప్తారు ఈ బింబములోనికి ఈ ప్రతిబింబంలోనికి ఈ ప్రతిమలోనికి నిన్న ఆవాహన చేస్తున్నాను అని చెప్పి వాళ్ళు చెప్తారు అంటే మనం అలాగే వ్రతంలో కానీ ఏదైనా చేస్తుంటే దేంట్లోకి అయితే మనం ఆవాహన చేసుకుంటాము వాటిని చెప్తాం ఈ రకంగా మనం మనం చేసేటువంటి ఆవాహన ధ్యానం అయిన తర్వాత ఆవాహన అయిన తర్వాత అర్ఘ్యము పాద్యం అనేటువంటి రెండు విధులు మనము నిర్వహిస్తాం ఉపచారం ఇవన్నీ ఒక రకంగా మనం చూస్తే ఏంటంటే ఇంటికి వచ్చినటువంటి అతిథి ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళని ఎలాగైతే మనం సత్కరిస్తామో భగవంతుడు కూడా రోజు అటువంటి సత్కారమే మనం చేయాలి ఎవరైనా వస్తే ముందు రమ్మంటాం ఆ తిరిగి ఆవాహన వచ్చిన తర్వాత ఏం చేస్తాం మంచినీళ్ళు కావాలని అనుకుంటాం ఎవరికైనా సరే ముఖ్యమంత్రి వాళ్ళు రాగానే వాళ్ళు ఎప్పుడు వచ్చినా సరే వాళ్ళకి మంచినీళ్ళు పూర్వకాలం అయితే మంచికి ఇచ్చేవారు చల్ల కావాలనేవారు శుభ్రంగా ఒక గ్లాస్ నిండా మంచు గ్లాసు ఇతర గ్లాసులు తింటుండేవి శుభ్రంగా దాంతో చిన్నతో తీసుకొచ్చి కొంచెము చల్లగా మంచిగా ఇచ్చేవారు అంటే పూర్వం ఏమిటంటే ఎక్కడికైనా వెళ్ళడం అంటే నడిచే వెళ్ళడం అనేటువంటి దూర ప్రయాణాలు సాధారణంగా అలిసిపోయి ఉంటారు కాబట్టి కొంచెం చల్లగా మంచిగా ఉంటుంది ఇప్పుడు పెద్ద పర్వాలేదు కాబట్టి సాధారణంగా మంచినీళ్ళు అనేటువంటి ఇప్పుడు కూడా చాలా మంది ఇళ్ళలో ఇంటికి అడగాని ముందు లాస్ట్ అడ్ మంచినీళ్ళు పట్టుకు వచ్చేయడం అనేటువంటి ఉంటుంది దీనికి అర్ఘ్యము అని చెప్పి పేరు అర్ఘ్యము అంటే ఆదరంతో మనం ఇచ్చేటువంటి దాని మనకి 
అక్కడ ఆయన రాజ్యంలోనే మూలా ఒక గురుకులం ఉంది అందులో ఒక వరతంతుడు అనేటువంటి ఒక గురువు గారు ఉన్నారు ఆయన ఒక కౌశుడు అనేటువంటి ఒక శిష్యుడు ఉన్నారు ఈ శిష్యుడు చాలా చక్కగా విద్యాభ్యాసం ఉంటా అయిపోయింది అయిపోయిన తర్వాత గురువు గారు అనేది విద్యాభ్యాసం పూర్తి అయిపోయింది కొంచెం విడిపోవచ్చు అంటే మరి గురు దర్శనం అండి ఇప్పుడు అప్పటి కాలంలో ఒక ముందు ఫీజు కట్టించుకోవడం అనేటువంటిది ఉండేది కాదు ఎవడైనా కనుక నేర్చుకుంటాం వస్తే ముందు నేర్పేవారు వెళ్ళిపోయేటప్పుడు వాళ్ళు వాళ్ళకి ఓపిక మేర వాళ్ళకి తోచింది ఏదో వాళ్ళ చేతితో పెట్టి వెళ్ళేవారు ఇవ్వగలిగిన వాళ్ళు ఇచ్చేవారు ఇవ్వలేని వాళ్ళు కదలేదు అంటే ఈ గురుకులను నిర్వహించేటువంటి బాధ్యత రాజు అంటే రాజు చూస్తూ ఉంటాడు దానికి అవసరం అయినటువంటి అందుకే కదా వీళ్ళు పట్టించుకునేవారు కదా వాడు ఏమైనా ఇస్తే తీసుకునేవారు లేకపోతే లేదు ఈయన నువ్వు చాలా శ్రద్ధతోటి భక్తితోటి విద్య నేర్చుకున్నావు నీలాంటి శిష్యులు దొరకడమే చాలా కష్టము ఇంకా శ్రద్ధగా నేర్చుకున్నావు కదా అదే నాకు గురు గురు దక్షిణ అది నువ్వేమి బొక్కలేదు కానీ ఇతనికి ఎందుకో కొంచెం మనస్కరించలేదు నాడు ఆయన దగ్గర ఉండి ఆయన పెట్టినటువంటి తిమ్మి తిమ్మి మరీ మనం నేర్చుకున్నాము ఏమీ ఇవ్వకుండా వెళ్ళిపోతే ఏం బాగుంటుంది అది కాదండి ఏదో ఒకటి అడగండి అని నాకేం పాస్కర్ దగ్గర ఏం అడగాలో నాకు ఏం కావాలి నాకు ఏం అక్కలేదు కదా మా ఇంట్లో అన్నీ ఉన్నాయి ఫ్రిడ్జ్ ఉంది టీవీ ఉంది టీవీ పేరు అన్నీ ఉన్నాయి ఇంకేం వద్దా నాకు ఏం అక్కలేదు కాదండి ఏదైనా అడగండి రేపు మళ్ళీ వస్తాం పొద్దున్నే అన్నాడు పొద్దున్నే కార్యం కలిగొట్టాడు గురువు గారు ఏదైనా ఆలోచించుకున్నారా ఏదైనా వస్తువు కావాలా ఏం కావాలి చెప్పండి నాకేం అక్కలేదా నాకేం పాస్వర్డ్ లేదా లేదండి మీరు ఏదో ఒకటి అడగండి మీరు అడిగితే అది ఇచ్చేసి నేను మళ్ళీ ట్రైన్ బుక్ చేసేసి మళ్ళీ పోవాలి అంటే మీరు ఏదో అడిగేస్తే సాయంత్రం మళ్ళీ వస్తాను నేను సాయంత్రం ఇంకా లేదు రాని అయితే పొద్దున్న వస్తాను ఇంకా నా లో లేదు లో అయింది నేను అడగడు నాకేం పాస్వర్డ్ నాకు ఏం కావాలి నాకేం అక్కలేదు ఏదో ఒకటి అడగండి నేను ఇచ్చేసరికి పోతానంటే ఎవరు విసుగ్గా ఇంకా గురువు గారు తీసుకు పొద్దున్న సాయంత్రం ఏంటి నువ్వు ఎక్కడ పడితే ఎక్కడ ఎక్కడ నుంచి అడుగుతారా అడుగుతారా అంటే అంటే సరే నీకు ఎన్ని విద్యలు నేర్పాను రా లెక్కలేసాడు నాలుగు వేదాలు నేర్పాడు నాలుగు వేదాంగాలు నేర్పాడు ఒక్కొక్క ఆరు శాస్త్రాలు ఆరు వేదాంగాలు నేర్పాడు ఒక నాలుగు గొప్ప వేదాలు నేర్పాడు మొత్తానికి పద్నాలుగు విద్యలు నేర్పాడు పద్నాలుగు సబ్జెక్టు అని చెప్పి సరే ఒక్కొక్క విద్యకి ఒక కోటి చొప్పున పద్నాలుగు కోట్ల బంగారు నాణ్యాలు ఇచ్చేసాడు పోవాలి అన్నట్టు మాపడి ఇక్కడ తిరిగిపోయి ఇదిగో అడగమంటే అది చిన్నప్పుడు చెప్పుతో అడుగుతాడు అనుకున్నాను ఇంకా పద్నాలుగు కోట్ల బంగారు నాణ్యాలు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి సరే ఆలోచించాడు సరే ఇలాంటివి ఏమి వచ్చినా సరే పూర్వకాలంటే రాజు గారు తర్వాత కాలంలో ఒక కొంచెం ఇందరు కాదు ఏం కష్టమొచ్చినా ముందు వెళ్ళి ఆయన ఇప్పుడు మొదటి పరి ఎవరైతే వాళ్ళని అడగడమే ఒక వాళ్ళు సాయం చేసేవారు చాలామంది అలాగా చేసేవారు రాజుగారి దగ్గరికి వెళ్దాం అని చెప్పి ఏం పేరు చెప్పారు అసలు ఆయన నిశ్చితి ఆగింది చేశారు ఎవడు ఏది అడిగితే అది ఇచ్చిపడేస్తున్నాడు మరీ మంచి చెప్తున్నాడు ఇతని దురదృష్టం కొద్ది ఏమైందంటే అప్పటికే ఆయన దానాలు చేయడం మొదలుపెట్టాడు ఆరు నెలలో ఏడు నెలలో ఎనిమిది నెలలు అయిపోయి మొత్తం ఒకసారి మొత్తం అడిగింది అడి అయిపోయి ఇంకా ఆయన ఒంటి మీద ఉండేటువంటి నాలుగు దానం చేస్తాడు మొత్తం దానం చేస్తాడు ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఏంటంటే పట్టుకునేటువంటి బట్టలు తప్ప ఆయన ఏం లేవు ఈయన వెళ్ళేటప్పటికీ ఒక మట్టితో చేసినటువంటి ఒక చిన్న చిమ్ము లాంటిది ఉంచుకునే ఆయన ఇంకా వచ్చాడు వర్తంతుడు యొక్క శిష్యుడు అండి వచ్చాడు అని కానీ పెద్ద ఆయన వచ్చాడు అని అంటే ఒక ఓవర్ వెళ్ళారు వచ్చాడు బయటకు వచ్చాడు కాళ్ళు కడగడానికి వచ్చాడు అందుకని చెప్తున్నాను ఈ మట్టి కొండతో కాళ్ళు కడిగాడు కడిగి ఇలా నీళ్ళు జరుగుతుంది రెండు రెండు నీళ్ళు లోపలికి తీసుకెళ్ళాడు తీసుకెళ్ళి అంటే మీరు వచ్చేటప్పుడు దూరం నుంచి ఆశ్రమం నుంచి గురువు గారు బాగున్నారా ఆయన చాలా పెద్దవాడు తెలుసు బాగున్నారండి అని వస్తానండి లేచిపోయాడు అంత దూరం నుంచి చుట్టినా నన్ను ఇలా చూసి వెళ్ళిపోవడానికి వచ్చుంటారు కదా మీరు ఏదో ఒకటి అడుగుదాం అని వచ్చింటారు కదా అడగండి అంటే నిజమైనా అడగడానికే వచ్చాను కానీ మీరు నా కాడు కడగడానికే మట్టి పాత్ర పుచ్చుకు వచ్చారు ఇంకా మిమ్మల్ని నేను నేను అనుకుంటాను పూర్వం అయితే అతను బంగారు పాత్ర పుచ్చుకుని బంగారు పళ్ళెం పుచ్చుకుని బంగారు పాత్రలో నీడు తీసుకొచ్చి కాడు కడిగి లోపలికి తీసుకెళ్ళేవాడు ఇప్పుడు అన్నీ దానం చేస్తాడు మొత్తం ఇప్పుడు మట్టి కొండ వచ్చిన మీరు ఎదురు వచ్చారు నాకు నేను మిమ్మల్ని ఏమంటున్నాను సరే తర్వాత కథ ఉంటుంది అనుకోండి అప్పుడు కాలు కొడగమంటే ఇలాగ గురువు గారు పద్నాలుగు కోట్ల బంగారు నాణ్యాలు ఉన్నారు అంటే సరే మరి ఎలాగా ఒక్క రెండు రోజులు మీరు ఒప్పుకు పడతారా అన్నాడు అంటే మీ దగ్గర ఏం లేదు కదా వెళ్ళిపోతాను అంటే పొద్దు ఒక్క రెండు రోజులు ఒప్పుకు పట్టండి ఇంతవరకు మా వంశంలో 
ఈ ఇక్షోత్మంసంలో యా ఎవరైనా అర్థి వచ్చి యాచకుడు వచ్చి లేదు అనిపించడం ఎడడం అనేది లేదు అని అడిగితే ఇవ్వడమే మాకు మొట్టమొదటిసారి మా వంశానికి నా వల్ల ఆ చెడ్డ పేరు రాకూడదు రెండు రోజులు అవుతుపడ్డాడు మా విదేశాల నుండి అక్కడ మీరు జపం చేసుకుంటున్నాను నేను ఈ రోజులో ఏర్పాటు చేస్తున్నాను రెండు రోజులు చేయలేకపోతే మీ ఇష్టం మంత్రులతో ఆలోచించాడు ఏం చేద్దాం ఈయన వచ్చాడు పద్నాలుగు కోట బంగారాయణ ఒకటి రెండు కాదు సుధర అందులో తలో రకమైన సలహా చెప్పాడు ఏముంది పనులు వేసేద్దాం రేపటి కల్లా తలకు ఒక రూపాయి చెప్పుకుని పట్టుకొచ్చి పడేయాలి అని వచ్చా పనులు ఏర్పరచడం అనేది కుదరదు అయితే మళ్ళీ గబోగా సైన్యాన్ని పంపించాడు పక్క రాజ్యాలు నాలుగు ఇంటి వాళ్ళు దూసేసుకుని వచ్చేస్తారు అది కూడా తప్పే ఉన్నాయి కదా మనం వెళ్ళే వాళ్ళ మీదకి యుద్ధం చేసిన వాళ్ళని ఓడించాము కప్పం కింద వాడు ఏదో ఇచ్చాడు తెచ్చుకున్నాము మాకు అవసరం కాదని మళ్ళీ విడిపోయి గవర్నమెంట్కి డబ్బులు లేవన్నప్పుడు కూడా పెట్రోల్ మీద రూపాయి వంట గ్యాస్ మీద రూపాయి పెంచాడు ఏమంటే మాకు లోడ్ అందుకని నిన్నే పెంచాం మొన్నే పెంచాం ఆహా లేదు మా దగ్గర డబ్బులు లేవు ఆర్టీసీ డబ్బులు పెంచి లేదా బిజీలు వేసి వాటి డబ్బులు కట్టే లేదు కాబట్టి ప్రజల దగ్గర దోచుకోవడం అని ఆయన అలా చేయడం నేను కనీసం శత్రు రాజ్యాల మీద కూడా దగ్గర నుంచి కూడా తెచ్చుకున్నాను ఉన్నాయి కదా వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి మళ్ళీ వెళ్ళి ఉంటాం తప్పు కదా కానీ ఇంకెలాగా మరి భూమి అంతా నేను ఏం చేశారు మీరు మీ ప్రజలను అడగని అంటున్నారు ఇంకేమిటి అన్న స్వర్గం ఉంది కదా కుదేవుడు ఉన్నాడు కదా ఓ ఓ డబ్బులు ఉంటాయి స్వర్గం మీద కదండి సరే ముహూర్తం పెట్టి మరి ఆయన రెండు రోజులే కదా అక్కడ అడిగాము మనం రెండు రోజులు కదా రేపు పొద్దున్నే వెళ్ళిపోవాలి సరే పొద్దున్నే ఆరింటి కదా ప్రేయర్ చేసుకుని బయలుదేరిపోవాలి సరే ప్రేయర్ చేసుకుని లేచాడు ప్రేయర్ చేయడానికి ఆ కోసాగారం పక్షి కూడా వచ్చాడు అయ్యా రాత్రి నుంచి ఓ ఓ పెద్ద చప్పులు అయిపోతున్నాయి కోసాగారంలోనూ తాళాలు ఏదో పెద్దవాళ్ళ దగ్గర లాకర్ లాగే మేనేజర్ దగ్గర ఒకటి ఆ బస్తా దగ్గర ఒకటి అంటే వీళ్ళకి తాళం ఉన్నది ఏం జరుగుతుంది అందుకోవడానికి ప్రతి చిన్న కిటికీల కంటలు ఉన్నాయి చూస్తుంటే లోపల నుంచి పై నుంచి బంగారం పడిపోతూ ఉందండి తీసి చూడండి అని అంటే కుబేరుడు ఈయన ఎత్తాలకు వస్తాడేమో అనేటువంటి భయంతో ఈయన్ని తను ఎదుర్కోలేను అని చెప్పి బెంగపడి ఆయన డబ్బు కోసమే కదా వస్తున్నాడు అని చెప్పి ఓ బంగారు కాసు అలా వర్షం కుపించేశాడు రాత్రి అంతా సరే ఇంకేమీ కావాలి కానీ గంధరం లేదు ఇచ్చారు సరే మొత్తం అన్ని బస్తాలు వేపించాడు అన్నాడు బస్తాలు వేపించారు ఈ జీవన చాలా జీవన వరకు తెలంగాణ ఎంతలో అన్ని బస్తాలు అలాగే పది కిలోమీటర్లు వేర్చారు వేర్చిన తర్వాత తోసుడిని పిలిచారు ఇవ్వడానికి మీ డబ్బులు తీసుకెళ్ళిపోయినాయి ఒంటిలో అలాంటి ఏర్పాటు చేస్తాం అంటే గా కన్సల్ గాడు ఎక్కువ చేస్తాం చూసాడు ఏంటి ఇదంతా అన్నాడు అభ్యాలకు కూడా బంగారాయణ అడిగారు కదా డబ్బులు లేదు ఇవి ఎంత ఉంటాయి అన్నారు ఏమో లెక్కట్టి కదండి అహా లెక్క అనేది అసలు ఉంటాయి ఒక పాతి కోట్లు ఉంటాయండి అయితే మీరు ఏమనుకోకుండా పద్నాలుగు కోట్లు కొన్ని పక్కకి లాగి అవి మాత్రం ఇచ్చేయండి మిగతా ఆయన అక్కలేదు ఏమి అన్నారు అంటే మా గురువు గారు పద్నాలుగు కోట్లు అడిగేటంటే నాకు అవి చాలు మిగతా మీరు కావాలంటే మీరు రాజ్యానికి ఉపయోగించేసుకోండి బ్రహ్మారాజు ఉంటాడు నేను క్షత్రియండి నాకు కావాలంటే నేను అవతల వాడిని జయించి నేను చెప్పుకోవాలి కుబేరుడి మీదకి నేను దానికి వెళ్ళలేదు వెళ్ళకుండానే కుబేరుడు డబ్బు ఇచ్చాడు బ్రాహ్మణుడు దానం పట్టచ్చు కానీ క్షత్రుడు దానం పట్టకూడదు ఈ డబ్బు నేను తీసుకుంటే కుబేరుడు ఇచ్చినటువంటి దానాన్ని నేను స్వీకరించినట్టు నేను నా బాహుబలంతో నా శౌర్యంతో సంపాదించుకోవాలి కానీ కుబేరుడు ఇచ్చిన దాన్ని దేహి అని చెప్పి నేను చేయి కింద పెట్టి నేను అలా తీసుకుంటాను కట్ నేను తీసుకున్నాను కొన్ని కొట్టు నేను ఊరుకోను పట్టుకెళ్తే మొత్తంగా మీరు పట్టుకెళ్ పడు పొద్దున్న నుంచి సాయంత్రం వరకు పెద్ద డిస్కషన్ పెడతారు భోజనానికి వెళ్ళారు వచ్చారు కూర్చున్నారు నువ్వు మొత్తం తీసుకెళ్ళిపోవాలని ఈయన అంటాడు నాకు పద్నాలుగు కోట్ల కంటే అక్కలేదు మూడు రోజు నా మా గురువు గారి ఇచ్చి నేను వెళ్ళిపోతాను నేనేం చేసుకుంటాను ఈ పదకొండు కోట్లోను అంటాడు అతను ఈ ప్రజలందరూ వచ్చి ఆ కూర్చుని వింటున్నారట దీన్ని ఒక్కొక్కడు ఆశ్చర్యపోతున్నట్ట ఏమిటి ఏమిటంటే కొద్ది నుంచి అవుతుందండి వీడి దగ్గరికి మంచిగా వాగ్వాదము తెమలటం లేదు అంతా పట్టుకుపోమని ఆయన అంటాడు నాకు అక్కర్లేదు అంటాడు ఆయన చెట్ట చివరికి రఘు మహారాజు మాటే అడిగింది నేను మాటలు తీసుకున్నాడు ఒక మొత్తానికి ఈ ముందు మోసుకెళ్ళి మోసుకెళ్ళి గురువుగారు వచ్చేనండి అన్నాడు వచ్చి అలా పెట్టాడు ఇవన్నీ ఏమిటాయి ఇవన్నీ అన్నాడు ఇప్పుడు డబ్బు పెట్టి మీరు పద్నాలుగు కోట్లాడు నేనేం చేసుకుంటాను అన్నాడు నువ్వేదో విసిగిస్తున్నావు నోటితో బుక్కున పద్నాలుగు కోట్లు ఇమ్మన్నాను కానీ ఇప్పుడు దీనికోసం ఆడిటర్ పెట్టుకుని దీనికి ట్యాక్స్లు కట్టుకుని ఈ బాధలు నేనే నాకు అక్కర్లేదు నన్నేం చేయమంటారు 
ఇంకొకటి వేరే చేసుకుని నేను నేను ఇప్పుడు మళ్ళీ దానికోసం నేను చెప్పేనా ఇంకొక తర్వాత ఆయన ఎందుకు చేసుకుంటాడు ఒక పని పెట్టాడో ఏం చేసుకోవడము ఆయన వాళ్ళ ఆయన అడగడానికి పూర్వకాలం ధర్మం పట్ల అంత జాగ్రత్తతోటి అంత సంయమనంతో ఉండేవారు డబ్బు పట్టేవారు పాచ్యము అంటే అలాగే ఎవరు వచ్చినా సరే ఎదురయ్యేకి గాళ్ళు కడిగి లోపలికి తీసుకురావడం అనేటువంటిది ఒక అంటే పెద్దవాళ్ళు వస్తే మనమే కాళ్ళు కడిగి మనం లోపలికి తీసుకొస్తాం పాచ్యం కింద దాని పాచ్యం అంటే పాదాల దగ్గర ఇవ్వబడి ఏంటంటే పాచ్యం మామూలుగా ఇంటికి ఎవరైనా వస్తే మనం మామూలుగా కాడ పెడుతూ లోపలికి ప్రవేశించాలి అందుకని అర్థ్యము పాచ్యము ఈ రెండు మనం ఇస్తాం అంటే ధ్యానము ధ్యానం తర్వాత ఆవాహనము అర్థ్యము పాచ్యము ఇది అయిన తర్వాత ఏంటంటే ఆసనం అంటే ఆవాహనం కంటే మామూలుగా ముందే ఆసనం అంటే కూర్చోడానికి ఆసనం అనేటువంటి ఉంటుంది తర్వాత మళ్ళీ పీఠం అనేటువంటిది మళ్ళీ వస్తుంది అంటే మొత్తం రెండు సార్లు చెప్తాం ఆవాహనం సమర్పణ ఆసనం సమర్పణ అంటే కూర్చున్న తర్వాత ఫస్ట్ ఇయర్ అర్థం సమర్పణ పాద ఇయర్ పాదం సమర్పణ ముందు పూజ పెడతాను తర్వాత అర్థం సమర్పిస్తాను పాద్యం సమర్పిస్తాను తర్వాత లోపల గదిలో తీసుకెళ్ళి మళ్ళీ పూజ పెడతాను అంటే ఆసనం సమర్పణ అని వస్తుంది తర్వాత పీఠం సమర్పణ అంటే సాధారణంగా పూర్వకాలం ముందు గదిలో జస్ట్ ఇలా కాడు పడుకునే ఇలాంటి ఏర్పాట్లు ఏమంటే మన డ్రాయింగ్ రూమ్ కాదా అది అయిన తర్వాత అప్పుడు లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత అప్పుడు వాడికి పేటెన్స్ అనిపోయాను ఇది మళ్ళీ వాడు కూర్చోవడానికి ఇవి అయిన తర్వాత అప్పుడు స్నానం అని సాధారణంగా మనం ఏం చేస్తాం అంటే అభిషేకము అనేటువంటిది ఏదైతే ఉందో అంటే రుద్రాభిషేకం కానీ ఇటువంటి కానీ ఈ సమయంలో మనం చేయడం మాస్టర్ అంటే సమయం లేనప్పుడు మనం చేయం ఎందుకంటే దానికి రుద్రాభిషేకం చేయాలంటే కనీసం మామూలుగా చేయాలి ఒక ఇరవై నిమిషాల నుంచి ముప్పై నిమిషాలు అలా వేగంగా చేసినా కానీ ఒక నిమిషాలు అందుకని కాకుండా మనం ఏం చేస్తామంటే స్నానం సమర్పణ దగ్గర ఆపోహిస్తాము అయ్యో అని చెప్పి మంత్రాలు ఉంటాయి ఆ మంత్రాలు చెప్పి మామూలుగా అయితే మిగతా దేవతలు చేసినప్పుడు గంగాది సర్వతీర్థేభ్య సమానీతం జలం అని చెప్పి చెప్పుకుంటాం అంటే అన్ని తీర్థాల్లో ఉండేటువంటి జలాన్ని తీసుకొచ్చాను అమ్మ స్నానం చే స్వామి స్నానం చే అని చెప్పి మొత్తం అందుకే ఇప్పటిప్పుడు మనకి దేవాలయాల్లో ఉన్న వాటిల్లోనే పెద్ద పెద్ద కుంభాభిషేకాలు అవి జరిగినప్పుడు కూడా ఈ సప్త సముద్రములు అంటారు అంటే సప్త నదులు లోంచి ఉండేటువంటి నీళ్ళని తీసుకొచ్చి వాటి నీళ్ళతోటి కూడా మనకి ఇది చేస్తారు అంటే స్నానం చేయించడం అనేటువంటిది చేస్తాం ఈ స్నానం అయిన తర్వాత ఉద్గమనీయము అనేటువంటి అంటే వస్త్రం అంటే తుంచుకోవడానికి ఈ అభిషేకం కానీ మనం చేస్తే రుద్రాభిషేకం కానీ ఏదైనా చేస్తే అంటే మామూలుగా ఇంట్లో చేసినప్పుడు మనం అంటే అవి ఈ అభిషేకం చేయకపోతే జస్ట్ పువ్వుతోటి కానీ దాంతో కానీ దేవుడి మీద నీళ్ళు చదువుతాం అని చేస్తాం అంటే నీళ్ళు అభిషేకం లాంటిది చేస్తే తప్పిస్తే ఈ ప్రతిమ మీద మనం నీళ్ళు పొయ్యి పువ్వుతోటి మనం చల్లాలి సాధారణంగా పువ్వుతోటి మనం చదువుతాం పువ్వుతోటే చదువుతాం కాబట్టి పెద్ద మనకి గమనీయము అంటే అక్షింతలే సాధారణంగా వేస్తాం అంటే మామూలుగా లేకపోతే ఏం చేస్తామంటే అభిషేకం కానీ చేస్తే వాటిని మళ్ళీ తొడవాలి ఆ విగ్రహాలు ఏవైతే ఉంటాయో విగ్రహాలు అయితే కనుక మనకి మామూలు మనకి ఫోటో లాంటిది అయితే తొడవడం అని అనుకుంటే కదా జస్ట్ పువ్వుతోటి మనము చదువుతాం విగ్రహాలు కనుకుంటే వాటిని మనం తుడుస్తాం తుడిచి మళ్ళీ వేరే ఒక పడ్డలో ఉంటుంది ఉంటాను అంటే స్నానం చేసిన తర్వాత తొడవడము అని దానికి ఉద్గమనీయం అని చెప్పి మనము చెప్తాం అంటే స్నానం అయిన తర్వాత వాళ్ళకి ఈ అభిషేకం చేసేటప్పుడు రుద్రాభిషేకం అవి అయితే నిత్యము కాకపోయినా కానీ వారానికి ఒకసారి మనకి అవకాశం దొరికినప్పుడు చేసుకుంటే చక్కగా అప్పుడే పంచామృత ఈ స్నానం చేసుకుంటే పంచామృత స్నానం సమర్పణీయాన్ని అని చెప్పి పంచామృత ముందు కూడా మనకి స్నానం చేయడం చేయించడం అనేది అంటే తేనె నెయ్యి పాలు పెరుగు చక్కెర తర్వాత పళ్ళ రసాలు ఏదైనా ఉంటాయి ఇవి వీటితోటి రుద్రాభిషేకం చేసేటప్పుడు అయితే ఇంకా ఒక సుమారు ఒక పదకొండు రకాలైనటువంటి నీడతోటి వాటితోటి చేస్తారు అంటే ఎక్కడికైనా ఎప్పుడైనా మనకి ఈ గణపతికి వాటికి అభిషేకాలు జరుగుతున్నట్టు అని మనం చూస్తే ముఖ్యంగా ఈ తమిళలు చాలా చక్కగా చేస్తారు ఇలాంటి అభిషేకాలు ఉన్నటువంటి మనకి చాలా చక్కగా అంటే మనం అయ్యప్ప స్వామివి అవి కూడా చూస్తుంటే కూడా చూస్తాం తేను రోజు సార్ చేసి 
పాలు దొడ చేసి చక్కగా మళ్ళీ తర్వాత నీడతో చేసి ఒక్కొక్క ఒక దానితో చేసిన తర్వాత మళ్ళీ నీడతో స్నానం చేయించాలి అంటే పాలతో స్నానం చేస్తారు తర్వాత మళ్ళీ నీడతో చేస్తారు మళ్ళీ ఇప్పుడు గంధంతో చేస్తారు గంధ నీడ చేస్తారు మళ్ళీ మామూలు నీడ చేస్తారు ఇలాగా చేస్తారు అవన్నీ మనం ఇంట్లో మనకి అవకాశం ఉంటే సాధారణతే మనం చేసుకోవచ్చు లేదంటే మనం సాధారణంగా పోయి కంచి అమ్మతో ఉంటే అన్నీ కలిపేస్తాం వీడి కాదు కాకుండానే అన్నీ కలిపేసి ఒకసారి మనం చదివేయడం అనుకుంటే చేస్తాం అంటే సత్యనామతం ఇలాంటివి చేసినప్పుడు మాత్రం తప్పనిసరిగా మనం అటువంటివి చేస్తాం నిత్య పూజలో మనకి పెద్ద పంచామృతం అనేటువంటి మనం ఉపయోగించు ఉపయోగించడం మాది అసలు చెప్పం కూడా అంటే పంచామృత అభిషేకము అనేటువంటిది స్నానంలో ఒక అంగము అంటే తప్పిస్తే ప్రత్యేకంగా అది ఉపచారం కింద కాదు అంటే మనకి మంగళ స్నానం చేయించినట్టుగా రక్త రోజు మనం కరెంట్ స్నానం చేసుకున్న కదా ఏదో వారం ఒకసారి ఏదో గుళ్ళలో ఉన్న వాటిల్లోనూ కూడా మనకి రోజు పూజ చేస్తారు యాక్చువల్గా సోడ సోడ చేస్తారు చేసినప్పుడు కూడా వాళ్ళు రోజు స్నానం చేయించడం అనేటువంటిది చేయరు సహజంగా వారానికి ఒకసారి ఏదో చేస్తారు అంటే అది కూడా దేవుళ్ళకైతే అలా చేస్తారు అమ్మవారికి అయితే ఏదో లక్ష ఉంటుంది వాళ్ళకి ఎప్పుడో కానీ చేయించు మంగళ స్నానం అలాగే చేయించుకుంటుంది కాబట్టి అందుకని అభిషేకం చేసినప్పుడు గొడవలో అయితే కంపల్సరీగా పాదముల మీద మాత్రమే చేయాలి ఇక్కడ చేయాలి అంటే ఒకవేళ స్నానం చేయించాలి అని పాదాలకి ఇంకా చేస్తారు అంటే మనం అది శివుడికి మాత్రం పూర్తిగా అభిషేకం చేస్తాం అందుకే సాలగ్రామం కనుక ఇంట్లో ఉంటే ఈ శివలంగ మాది ఉంటే దానికి మనం చేసుకుంటాం ఇంట్లో సాలగ్రామం ఉంచుకోవచ్చా ఉంచుకోకూడదా అనేటువంటి మాస్టర్ గారి యొక్క పద్ధతి కనుక అయితే శుభ్రంగా ఉంచుకోవచ్చు రోజు రెండు నీళ్ళు దాని మీద వేయచ్చు ఉంచుకోకూడదని అన్నారు అని అంటే ఇంకా వాళ్ళకి మనం విడిచిపెట్టేయండి వాళ్ళు ఉంచుకోలేము అని మన వాళ్ళు అనుకుంటే వాళ్ళు ఇష్టం కాకపోతే వాటి వల్ల మాత్రం ఏమి కాకపోతే సాధారణంగా ఏం చెప్తారంటే ఈ ప్రతిమల కానీయకుండ కానీ ఒక అడుగు రెండు అడుగులు మించినటువంటివి మాత్రం ఇంట్లో పెట్టుకోవచ్చు అంటే మరీ పెద్ద పెద్ద కానీ పెడితే వాటికి కొంచెం నైవేద్యము ఇటువంటివన్నీ కూడా కొంచెం పెద్ద ఎత్తున చేయాలి కాబట్టి ప్రతిమ ఎంత ఉంటుందో ఆ పరిమాణాన్ని బట్టి మనం చేసేటువంటి పూజ అటువంటివన్నీ కూడా ఉంటాయి అంటే చిన్న చిన్నవి మనకి మామూలుగా ఉండేటువంటివి అయితే పర్వాలా అవి ఎలా ఉన్నా కానీ మనకి వాటికి ఏమీ లేనప్పుడు ఒక పటికల్ల మొక్క మన నైవేద్యం పెట్టిన కానీ అవసరం ఏమీ లేదు పెద్ద పెద్ద విగ్రహాలు అయితే మాత్రం వాటికి తప్పనిసరిగా వాటికి చేయాల్సినటువంటివి కొన్ని ఉంటాయి కాబట్టి సాధారణంగా ఇంట్లో పెట్టుకోవద్దని చెప్తారు పెట్టుకుని నిత్యము మనం పూజ చేసుకునేటువంటి అవకాశం ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి పెట్టుకున్నా కానీ తప్పేమి లేదు అది వాళ్ళ సాంప్రదాయం బట్టి వాళ్ళ వంశం యొక్క ఆచారం బట్టి ఇటువంటి వాళ్ళు బట్టి వస్తే కొంతమందికి ఉండడానికి వీలు లేదు అనేటువంటి లక్ష్యం ఉంటుంది అలాంటప్పుడు మనం పెట్టుకోకుండా ఉంటే ఉత్తమం లేదు మనకు పర్వాలేదు మన గురువు గారు చెప్పారు కదా వాళ్ళు చెప్పారు మనం కూర్చుంటే కూర్చోవచ్చు ఇది మనకి ఉద్గమనీయం తర్వాత వస్త్రం సమర్పిస్తాం అంటే కట్టుకోవడానికి బట్టలు ఇవ్వడం అంటే పూర్వకాలం ఏంటంటే ఎక్కడి నుంచి ప్రయాణం చేసి వస్తారు కాబట్టి అలా స్నానం చేసుకుని బట్టలు మార్చుకోండి ఏముంది ఒక లుంగి ఏను పంచాయతీ ఇలాంటివే కాబట్టి సాధారణంగా ఎవరికైనా సరే మన ఇంట్లో స్పేర్లో ఉంటే అవే ఇస్తాం అవి కట్టుకుని వాళ్ళు భోజనం అది చేసేవారు మళ్ళీ వాళ్ళు వెళ్ళిపోయి కూడా వాళ్ళ బట్టలు పెట్టుకుని వాళ్ళు వెళ్ళిపోయేవారు అందుకని పూర్వకాలం అంటే ఏమైతే మనం చేస్తామో సాధారణంగా దేవుడు కూడా అవే చేస్తాం స్నానం అయిన తర్వాత వాళ్ళకి బట్టలు పెట్టడం అనేటువంటి మనకి ఉంటుంది పెద్ద పెద్ద వాటిలోను వాటిలోను మనకి జ్ఞాయగాదులు అటువంటి వాటిలో అయితే ఇంకొక అక్కడ చీర అవి అటువంటి పెడతాము ఇంట్లో నిత్యం అయితే మనం అక్షతలు వేసేస్తాం అక్షతలు లేకపోతే మనం ఈ పత్తితోటి మనం చేసి వస్త్రం చేసుకుని అంటే పశు బట్ట ఇచ్చినట్టుగా కాబట్టి తర్వాత యజ్ఞోపవీతం అంటే పూర్వకాలం ఏంటంటే జంజం కూడా ఇచ్చేవారు ఆడవాళ్ళకు కూడా యజ్ఞోపవీతము ఉండేది పూర్వం పూర్వకాలం మగవాళ్ళు ఆడవాళ్ళు ఇద్దరు కూడా యజ్ఞోపవీతం అని ధరించేవారు కొంతమంది ఏం చెప్తారంటే స్త్రీలు ధరించేటువంటి యజ్ఞోపవీతమే తర్వాత మంగళసూత్రం అనేటువంటి దాని కింద మారింది మంగళసూత్రం వేసుకుంటారు కాబట్టి ఇంకా వాళ్ళు ప్రత్యేకంగా యజ్ఞోపవీతం అనేటువంటిది వేసుకోకపోయినప్పటికీ కూడా పర్వాలేదు ఇంకొంతమంది అంటారు ఏదేమైనప్పటికీ కూడా అంటే ఇప్పుడు మనకి స్త్రీలు యజ్ఞోపవీతం ధరించడం అనేటువంటిది పెద్ద ఆచారం లేదు కానీ అక్కడక్కడ కొంతమంది స్త్రీలు ఉపనయనం చేయించుకోవడం ఉపనయన సంస్కారం చేయించుకోవడం అనేటువంటిది ఉంది వాళ్ళు యజ్ఞోపవీతం వేసుకుంటుంటారు యజ్ఞోపవీతం స్త్రీలకి అర్హత లేదు అనేటువంటి ప్రత్యేకంగా ఏమి లేదు వాళ్ళ సౌలభ్యము వాళ్ళ సౌకర్యం బట్టి వాళ్ళు ఈ ఆ కా కొంత కాలం చేస్తుంటారు తర్వాత కాలంలో లేదు 
కానీ అమ్మవారి పూజలో అవి అయినప్పుడు సాధారణంగా యజ్ఞోపయోగం అనేటువంటి వారికి ఉంటుంది అన్నప్పుడు అమ్మవారు ఇక్కడ మనం యజ్ఞోపయోగం అనేటువంటిది వేస్తాం కొన్ని విధానాల్లో ఉన్న వాటిలో యజ్ఞోపయోగం అనేటువంటిది ఉండకపోతే ఉండకపోవచ్చు అంటే వాళ్ళు వేసినప్పుడు ఆ యజ్ఞోపయోగం బదులు ఆవరణం అనేటువంటి దాన్ని అమ్మవారికి సాధారణంగా పెట్టేస్తుంటారు అది మిగతా దేవుళ్ళ వాటికి వాడికి అయితే పువ్వులు ఆభరణాలు కలిగి చెప్పేస్తారు అమ్మవారికి అయితే మాత్రం ప్రత్యేకంగా ఆభరణం అనేటువంటిది చెప్తారు చెప్తారు అంటే యజ్ఞోపయోగం బదులుగా కొంతమంది ఆభరణం అనేటువంటిది పెడతారు ఏది ఏమైనప్పటికీ కూడా రెండు కూడా మనకి ఒకటి కింద మనకి లెక్క అంటే ఈ యజ్ఞోపవేతము అనేటువంటిది ధరించిన తర్వాత అప్పుడు ఈ కుంకుమ అంటే తిలకం సమర్పయాని గంధం సమర్పయాని పుష్పైని పూజయాని ఇటువంటివి మనకి కొన్ని ఉపచారం వస్తాయి అంటే వాళ్ళు గొట్టు పెట్టుకోవడానికి అంటే పూర్వకాలము మామూలుగా మన సనాతనమైనటువంటి ధర్మం ప్రకారము స్త్రీ పురుషులు ఇద్దరూ కూడా తిలకం ధరించడం అనేటువంటిది ఉంది అంటే మూడో కన్ను అనేటువంటిది ఈ కన్ను మన లక్ష్యలో ఉంటుంది కాబట్టి గుట్టు పెట్టుకోవడం ఎందుకని అంటే వాళ్ళకి వెనక్కాల ఉండేటువంటి రహస్యము ప్రతి మనిషికి కూడా శివుడికి ఎలాగైతే మూడో కన్ను ఉందో అలాగే మూడో కన్ను ఉంటుంది ఆయనకు తెరుచుకొని ఉంది మనకు తెరుచుకొని లేదు ఆయనకి ముదుల మీద వేస్తారు యాక్చువల్ ముదుల మీద కాదు రెండు కన్ను మన మధ్యలో ఉంటుంది అందుకే మన యోగా కానీ ఎక్కడికైనా వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు కనుగుమల మధ్యలో మనకి దృష్టిని కేంద్రీకరించుకుంటారు లేదా నాసిక అగ్రం మీద అంటే ఈ ముక్కు కొస మీద దృష్టిని కేంద్రీకరించుకుంటారు కనుగుమల మధ్యలో తెలుపుకోమని అంటారు ఈ కనుగుమల మధ్యలోనే మనకి ఈ భూమధ్యం తెలుపుకుంటాం అందుకని అక్కడ మనం గుట్టు పెట్టుకోవడం అనేటువంటిది చేసినప్పుడు ఏమి జరుగుతుందంటే ప్రతిరోజు కూడా దాన్ని మనం తాకుతాం కాబట్టి ఆ తాకినప్పుడు ఆ కేంద్రం ఏదైతే ఉందో అది ఒక్కొక్కసారి కదులుతుంది కదలడం వల్ల మనకి ఆ తేజస్ మనకి ఉంటుంది అంటే దాని వాటిని అగ్రాణంగా ఉంచేయకుండా అంటే ఎరుస్తూ అయినా సరే వాడుకుంటేనే అది పనిచేస్తుంది వాడకుండా పక్కన కనుక పెట్టేస్తే కొన్నాడు అది కనుక రాకుండా పోతుంది అందుకని మన భూమధ్యంలో ఉండేటువంటి శక్తి కేంద్రం ఏదైతే ఉందో తెలిసి కానీ తెలియక కానీ దాన్ని ప్రతి రోజు మనం కనుక ఒకసారి దాన్ని స్పృశిస్తే దానివల్ల దాని లోపల ఉండేటువంటి శక్తి తరంగాలు ఏవైతే ఉంటాయో అవి ఒకసారి అలా విచ్చుకుని ఒకసారి కదులుతూ ఉంటాయి కాబట్టి ఎప్పుడైనా మనకు అవసరమైనప్పుడు అవి చక్కగా వెంటనే ప్రసరించి పనిచేస్తాయి అనేటువంటి ఉద్దేశం తోటి కలకలు ధరించడం అనేటువంటి వాళ్ళు పెట్టారు స్త్రీ పురుషులు ఇద్దరు కూడా ధరించాలి అని చెప్పి అంటే తప్పనిసరిగా అంటే ముదుడి మీద కుంకుమ ధరించినప్పటికీ కూడా చిన్న బొట్టైనా సరే కనుకొమ్మల మధ్యలో పెట్టుకోవాలి సాధారణంగా పెట్టినప్పుడు కూడా కనుమ్మల మధ్య అని అందుకని పెద్దలు ఎవరైనా ఆశీర్వదించేటప్పుడు కూడా మనకి భూమధ్య అనే వాళ్ళు స్పృశిస్తారు శిరస్సును స్పృశిస్తారు లేదా భూమధ్యాన్ని స్పృశిస్తారు శక్తి పాకం అనేటువంటి పద్ధతి ఉంటుంది గురువు గారు ఉపదేశం చేసినప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఈ చేతిని తీసుకొచ్చి మన శిరస్సు మీద పెడతారు పెట్టినప్పుడు ఆయనలో ఉండేటువంటి ఆ శక్తి ఏదైతే ఉందో అది మనలోకి ప్రవహిస్తుంది ముందు ఒకసారి చెప్తున్నాను ఎప్పుడైనా కనుక మనం మనం చూస్తే ఒంట్లో బాగా లేదు మీ బదులు అవి పెడుతూ ఉంటారు అని చెప్పి తీసుకెళ్తే వాళ్ళు తరువు మన మధ్యలో నొక్కుతారు అక్కడ పెట్టి అట్లా చేస్తారు అంటే లోపల ఉండేటువంటివి ఏవైతే ఉంటాయో వాళ్ళు సొద్దుకునేటువంటి కేంద్రం ఏదైతే ఉంటుందో అది మనకి కనుమల మధ్యలో ఉంటుంది కాబట్టి అంటే తిరగం అనేటువంటి మనకి తప్పనిసరిగా ఉంటుంది తర్వాత గంధము అనే అలంకారం అంటే భారతీయమైనటువంటి సనాతనమైనటువంటి ధర్మం ఏం చెప్తుందంటే రెండు రకాలైనటువంటి మార్గాలు ఉంటాయి ప్రవృత్తి మార్గము నివృత్తి మార్గము నివృత్తి మార్గం అంటే సన్యాసం అనుకున్నాం అంటే ప్రవృత్తి మార్గము అంటే సంసారంలో ఉండడము అనేటువంటి దాని కింద మనం చెప్పుకోవచ్చు భోగభాగ్యాలు కానీ మిగిలినటువంటి ఆడంబరంలో ఏవైతే ఉంటాయో ఇవన్నీ కూడా తప్పు అని చెప్పి మన వాళ్ళు చెప్పలేదు లేనప్పుడు వదిలిపెట్టే ఏంటి ఉన్నప్పుడు అనుభవించండి కొట్టడమే చక్కగా నోట్లో బంగారు పూజించేతోటో వెండి చెంచేతో పుట్టాడు అలాంటి వాడు ఎవరిపోయి నేను నేల మీద పడుకుంటాను నేనేమో నాకు ఏసీ ఎక్కలేదు ఇలాంటి పక్కన డబ్బులు ఉన్నాయి అనుభవించు తప్పేమీ కాదు మోసం చేయకూడదన్న అవతల వాడిని అన్యాయం చేసి నువ్వు సంపాదించుకుంటావు ఈ ముందు నువ్వు అనుభవించు నీకు రోజుకు ఒక కారులో తిరిగే అంత సంపద నీ దగ్గర ఉంది రోజు ఒక కారు కొనుక్కొని అనుభవించు తప్పేమీ లేదు లేనప్పుడు దాని గురించి ఆలోచించు ఎవరింటికైనా వెళ్ళేవు వాళ్ళ ఇంట్లో ఏసీ లేదు వాళ్ళ ఇంట్లో డంలకు పరుపులు లేవు వాళ్ళ నేల మీదే 
నీకు సాధేస్తుంది ఏసీ లేకపోతే నిద్రపడదు పసుపు లేకపోతే నిద్రపడదు ఇలాంటి కబుర్లు లేవు వాళ్ళు ఏర్పాటు చేయగలిగితే ఏర్పాటు చేస్తారు లేదంటే దాన్ని పట్టించుకోవచ్చు ఎక్కడ పడుకున్నాము ఎక్కడ పడుకోలేదు ఎలా ఉన్నాము అనేటువంటిది మనస్సులో పెట్టుకోవచ్చు ఈ స్నేహితుడు ఎవరో కనిపించారు అయితే రోడ్డు మీద వదిలితే మేస్తారు మీ దగ్గరే చదువుకున్నాను రండి మీరు నడిచి వెళ్తున్నారా అని చెప్పి ఏసీ గారు తీసుకెళ్ళాడు వెళ్ళు తప్పే లేదు నువ్వే నేను ఏసీ గారు ఎక్కడైనా నాకు ఇలాంటివి చెప్పదు అంతే కదా రేపు పొద్దున రోడ్డు మీదకి వెళ్ళినప్పుడు ఎవడైనా పాప శిష్యుడు కనిపిస్తాడా ఏసీ కార్లు ఎక్కించుకుంటాడా లేదా కూడా వచ్చి స్కూటర్ మీద నీకు కార్ లేదా నేను కారు ఉన్నటువంటి శిష్యుడిని అయిపోయి తప్పిస్తే నేను ఎక్కాను స్కూటర్ మీద నేను ఎక్కడ ఇలాంటి కబుర్లు చెప్పుకోవాలి కార్ మీద ఎక్కించుకుంటే కార్ ఎక్కి స్కూటర్ మీద ఎక్కించుకుంటే స్కూటర్ ఎక్కి ఏమి ఎక్కించుకుంటే హ్యాపీగా నడిచాడు అంతే తప్పిస్తే కార్ ఉండడం తప్పు స్కూటర్ ఉండడం తప్పు ఫ్రిడ్జ్ ఉండడం తప్పు ఇటువంటి మన వాళ్ళు చెప్పాలి ధర్మము అర్థము కామము మోక్షము చెప్పారు ధర్మ మార్గంలో వెళ్ళు దానివల్ల మనం ధనాన్ని సంపాదించు సంపాదించుకునేటువంటి ధనంతో భోగాలను అనుభవించు కామము అనేటువంటి హాయిగా అనుభవించు తప్పే లేదు ఉంటే అనుభవించు కానీ నువ్వు అనుభవించేటువంటి సుఖములు ఇవన్నీ నిన్ను మత్తులో పడేయకుండా మళ్ళీ ధర్మం చేసే వైపు మాత్రం ముగ్గురి కొడతాం మము మార్గంలో పెడుతూ సంపాదించు ఆనందంగా అనుభవించు అక్కడితో ఆగిపోవు మళ్ళీ దాని వల్ల ధర్మం చేయి ధర్మం వల్ల కదా నాకు ఇదంతా వచ్చింది అని చెప్పి నువ్వు మళ్ళీ ధర్మం పెట్టు ఈ మూడింటి కంటే గొప్పదైనటువంటి మోక్షం ఉంది అని గుర్తు అని మాస్టర్ గారు పెట్టింది అని చెప్పి పూర్వం నుంచి మనకు ఉండేటువంటి పద్ధతి అదే అని చెప్పి సన్యాసము అనేటువంటిది ఏమీ లేకపోతే అది వేరు పట్టించుకోకుండా ఉండడం అనేటువంటిది పూర్తిగా సన్యాసం తీసుకోవడం అనేటువంటిది ప్రవృత్తి మార్గంలో ఉన్నప్పుడు నీ పనులు నువ్వు చేసుకో దానివల్ల ఉండేటువంటి ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని అనుభవించు తప్పేది లేదు అందుకని మనకు ఏం చేశారు ఈ పూజా విధానంలో ఉన్న దాంట్లో కూడా శుభ్రంగా ఆభరణాలు ఈ పువ్వులు అవికారాలు అవన్నీ కూడా పెట్టారు ఇది శుభ్రంగా ఆభరణాలతో అలంకరించడం భగవంతుడు పువ్వులతో పూజించడం అనేటువంటి ఈ పుష్పై పూజ అని అన్నప్పుడే సాధారణంగా మనం అష్టోత్తరం ఏదైనా ఉంటే అక్కడ చదువుకుంటాం అంటే అది పువ్వులు అవి పూజ చేయడం అలంకారం చేస్తాం కాబట్టి సాధారణంగా అష్టోత్తరం ఏదైనా ఉంటే చదువుకుంటాం వీళ్ళైతే మనకు అంటే అవకాశం ఉంటే అవి చదువుకోవచ్చు సమయం లేదంటే ఇలాంటి మనము తీసేసుకోవచ్చు ప్రస్తుతానికి అవదాం స్వస్తి ప్రజాక్ష త్రిపాలయంతా న్యాయ